Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 22 грудня 2022 року. А українська земля, український народ уже терпить 302 день. Велике повномасштабне вторгнення російського загарбника на нашу мирну землю. Знову вчорашній день і ця остання ніч – були тяжкими, кровопролитними для нашої батьківщини і нашого народу. Ідуть важкі бої по всій лінії фронту. Ця частина лінії бойового зіткнення від Луганщини до Донеччини вже називається вогняною дугою, в епіцентрі якої є два героїчних міста-фортеці – Бахмут і Авдіївка. Ворог завдає ударів кругом, куди досягається своєю смертоносною вбивчою зброєю. Вчора потужних ударів зазнала Харківщина, як на російському прикордонні, так і біля міста Куп'янська, на тих щойно звільнених територій на нашій багатостраждальній Харківщині. Ворог невпинно обстрілює наше Запоріжжя і Дніпропетровщину. Такі міста, як Гуляйполе, Оріхів на Запоріжжі, перетворилися справді на осердя великого болю і мучеництва, де кожного дня люди живуть під російськими ударами і обстрілами. Значних ударів ворог наніс по нашій Дніпропетровщині. Якраз Нашу Нікопольщину ворог обстріляв і градами, і ураганами, і важкою артилерією. Було завдано численних руйнувань життєвій інфраструктурі наших міст. Але найбільше були серце за наших людей. Постраждала навіть восьмирічна дитина, яку вийняли цієї ночі з-під уламків будинку, де Її родина мирно спала. Ми молимося за наш мужній Херсон, який кожного дня знову живе на лінії фронту. Сьогодні вся Україна потерпає від браку світла і браку тепла. Але, можливо, це так особливо відчувається тут, у центрі України, у нашому мужньому Києві, який з настанням темної пори дня занурюється у цю темряву, яка чекає, чекає просвітлення, чекає християнської солідарності, чекає світла наших сердець, наших облич і добрих людських рук, які пригортають, кормлять і зігрівають. Але на весь світ ми сьогодні вкотре хочемо сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми в цей ранок, в цей день, коли святкуємо свято непорочного зачаття при чисто Діви Марії, дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І за те, що можемо служити Богові і людям. Сьогодні я хочу знову ж таки запросити вас для того, щоб продовжувати підтримувати, молитися, а головне – слухати нашу молодь. Так важливо мати час на слухання, до якого нас запрошує Папа Франциск. Послухаймо, про що мріє, що шукає, чого потребує наша мужня українська молодь. Нам часом видається, що е, молоді люди буцімто випробовують межі випробовують ті чи інші стандарти життя і поведінки, правила, які встановлюються суспільством, державою. І ми деколи беремо це їм за зле. Але насправді молодь шукає життєвих орієнтирів. Шукає чогось справжнього. Шукає точки опори, на яку можна було опертися у житті. Шукає орієнтирів для того, щоб розуміти, куди рухатися у цьому 
широкому, безмежному світі. І ось ми сьогодні хочемо запросити молодих людей послухати Боже Слово про певний шлях до свободи. Свого часу, коли старозавітній Божий люд виходив із єгипетського рабства, коли приймував до обітованої землі, коли рухався від рабства до свободи серед Єгипетської пустелі Господь Бог дав йому компас, дороговказ для того, щоб зорієнтуватися на пустинній місцевості і точно знати, в якому напрямку рухатися. Цим орієнтиром, цим компасом в бурхливому морі життя є 10 божих заповідей. Тому сьогодні хочу сьогодні закликати наших молодих людей, рухайтеся тою дорогою і знайдете справжню свободу. Опирайтеся на Божу мудрість, Його підказку, Його заклик, Його світло, і тоді ви ніколи не помилитеся. Бо в десяти, в десяти Божих заповідей є присутня мудрість Божа, яка відкриває нам головні засади нашого людського життя і існування. Так само, як коли ви купуєте е, якусь нову е, техніку, завжди виробник цієї е, нової речі вкладає е, у коробку разом з нею інструкцію для того, щоб ви мали розуміння, як правильно її використовувати. Якщо ви, читаючи інструкцію, правильно використовуєте цю річ, вона вам довго служить. Якщо ж ви е, ну, своїм гаджетом почнете забивати цвяхи, ну, ви його знищите. Щось подібного є із е, тими правилами християнської моралі. Це начебто божественна інструкція для правильного використання наданих Богом вам життєвих сил, вмінь і здатностей. Сьогодні хочу закликати наших молодих людей відкрити для себе правила мудрого життя. Бо християнська мораль, Божі заповіді – це не про заборони і обмеження. Це є мудрість життя, яка є справжнім орієнтиром компасом для вас, які починаєте, починаєте рух свого життя. Нехай ці головні елементи людяності, здорової і повноцінної людської поведінки дозволять вам пройти цю дорогу від буття людини з маленької букви до бути людиною з великої букви. Нехай ці Життєво важливі правила е, е, нашої поведінки зможуть вам допомогти знайти свою особисту дорогу навіть серед темені, серед е, розбурхалого житейського моря цієї військової, воєнної трагедії, яку ми з вами переживаємо. Будьте мудрі, будьте щасливі, але головне – живіть. Будуйте своє життя, ідіть цією дорогою життя, якою є Божі заповіді, ті правила, правила справжнього повноцінного буття, можливості бути вільною людиною. Боже, благослови нашу українську мору. Боже, благослови наше українське військо. Пречиста Діва Марія, у цей день повіряємо в Твої руки нашу мудру українську молодь. Ти, що сьогодні засвідчуєш світильник невинності і перемоги над гріхом, над продавним змієм, ворогом людського роду, тим світильником Твоєї невинності і святості, поведи нашу молодь до повноти життя і щастя. 
Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!